কেন নাজিবকে সরাতে চাচ্ছে তোর উড়িষ্যার জানা উচিত মাহাতির মোহাম্মদ দুর্নীতির হাত থেকে মালয়েশিয়াকে বাঁচাতেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মাহাতির মোহাম্মদ সে কারণে এই নির্বাচনকেও ব্যক্তিগত বলে উল্লেখ করেন তিনি একই সাথে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাবকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে অভিহিত করেন সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী গার্ডিয়ানকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিরানব্বই বছরের বয়সী মাহাতির তার নিজের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে নেহাতি অনিচ্ছাকৃত বলে অভিহিত করেন এ নির্বাচনকে ব্যক্তিগত বলে দাবি করে তিনি বলেন অনুভব করছি আমি তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি তিনি বলেন কেন আমি নাজিবকে সরাতে চাচ্ছি আমার ধারণা পুরো বিশ্বের বিষয়টি জানা উচিত নাজিব অর্থ আত্মসাত করেছেন কয়েকশো বা কয়েক হাজার নয় তিনি বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার চুরি করেছেন বিষয়টি মালয়েশীয় যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক তদন্ত প্রমাণিত হয়েছে মাহাতির বলেন আমি মনে করেছিলাম আমি অবসর নেব এবং একটি সুন্দর সময় কাটাব কিন্তু লোকজনের দাবি আমাকে কিছু একটা করতে হবে যেহেতু আমি একটি দলের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত তাই আমার নির্বাচনে নামার কোনো বিকল্প ছিল না মাহাতির প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলে তিনি হবেন বিশ্বের সবচেয়ে বয়সী প্রধানমন্ত্রী তিনি উনিশশো থেকে দুই সাল পর্যন্ত বাইশ বছর দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন মাহাতিরকে বলা হয় আধুনিক মালয়েশিয়ার উপকার তার রাষ্ট্র পরিচালনা এবং উন্নয়নের মন্ত্র কেবল নিজের দেশের ক্ষেত্রেই নয় সমগ্র বিশ্বেই রোল মডেল হিসাবে স্বীকৃত আমাকে দশজন যুবক দাও আমি মালয়ীদের সঙ্গে নিয়ে বিশ্বজয় করে ফেলব এমনি আদর্শিক চেতনা দিয়ে দারিদ্রের তলানিতে অবস্থান করা মালয়েশিয়াকে তুলে এনেছেন উন্নয়ন আর আধুনিকতার শীর্ষে আপাদমস্তক বাস্তববাদী এবং দেশ প্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ ডাক্তার মাহাতির মোহাম্মদ আক্ষরিক অর্থেই পৃথিবীর তাবৎ শাসকদের জন্য একটি অনুসরণীয় আদর্শ দারিদ্রের স্বর্গরাজ্য স্বয়ং মাহাতিরও বোধ হয় ভাবতে পারেননি এভাবে পাল্টে দিতে পারবেন দারিদ্র পীড়িত মালয়েশিয়াকে যে গল্পের হিরো ডাক্তার মাহাতির মোহাম্মদ সেই গল্পের শুরুটা কিন্তু অন্য আট দশটি দুনিয়া পাল্টানো গল্পের মতোই সাদামাটা বদলে ফেলার জন্য চাই জীর্ণ শীর্ণ একটা অবয়ব সেই অবয়বকে আমূল ফাল্টে ফেলাটাই একজন শিল্পী বা স্বপ্নদ্রস্তার কাজ মাহাতির সেই স্বপ্নদ্রস্তা আর মাহাতির স্বপ্নের কেন্দ্রবিন্দু আজকের আধুনিক মালয়েশিয়া কিন্তু আলো জলমলে যে আধুনিক মালয়েশিয়া আমাদের চোখ দাঁড়িয়ে দিচ্ছে সেই চোখ দাদানো কি আগে থেকেই ছিল ইতিহাস বলছে ভিন্ন কথা এই মালয়েশিয়া আসলে রূপকথার সকল বাস্তবায়নেরই প্রতিচ্ছবি টেঙ্কু আব্দুর রহমান প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বহুধা বিভক্ত দেশ থেকে রোপণ করেন ঐক্যের বীজ ঐক্যের মূল মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে দেশ পরিবর্তনের যে দ্বারার সূচনা তিনি করেছিলেন তা তার উত্তরসুরি আব্দুর রাজ্জাক টোয়াঙ্ক ইসমাইল এবং ডাক্তার মাহাতির বিন মোহাম্মদ ধরে রেখেছিলেন এর মধ্যে শেষুক্ত জন কেবল ধারা বজায় রেখেই খান্ত হননি তার নীতি আদর্শ আর দেশ পরিচালনায় জাদু স্পর্শে ছাড়িয়ে গেছেন অন্য সবাইকে তিনি আধুনিক মালয়েশিয়ার স্থপতি রূপকার হিসাবে পৃথিবীতে নন্দিত হয়েছেন মূলত মাহাতির মোহাম্মদের হাত ধরেই দারিদ্র পীড়িত মালয়েশিয়া পৌঁছে যায় স্বপ্নিল সাফল্যের বিশ্বে স্বাধীনতার সময় যে মালয়েশিয়ার অধিকাংশ জনগোষ্ঠী ছিল বেকার অথবা অর্ধ বেকার মাত্র দুই দশকে নিজের দেশের বেকারত্ব গুছিয়ে সেই মালয়েশিয়া কর্মরত রয়েছেন বিদেশের লাখ লাখ কর্মী স্বাধীনতার সময় এমনকি পরবর্তী সময়ে যে মালয়েশিয়া প্রায় প্রকম্পিত হয়েছে নিম্নস্তরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সেই মালয়েশিয়া আজ রূপান্তরিত হয়েছে একটি সুস্থ নিরাপদ উদার কল্যাণমুখী জনপথে কিন্তু মাহাতির মোহাম্মদ এবং পূর্বশরীরের রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল 
জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মাহাতির অতীতকে স্মরণ রেখে বর্তমানে সাজিয়েছেন এবং বর্তমানে সাজানোর সময় ভবিষ্যৎকে সুস্পষ্টভাবে মনে রেখেছেন শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাহাতির তার শিক্ষা জীবন শুরু করেন শেরবাং প্যারাক মালয় স্কুলে কিন্তু তিনি চাইতেন ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করতে সমস্যা হলো ইংরেজরা মালয় ছেলে মেয়েদের ইংরেজি মাধ্যম পড়া মাধ্যম স্কুলগুলোতে সহজে সুযোগ দিত না ভর্তি পরীক্ষা হতো খুবই কঠিন তাই মালয় ছেলে মেয়েদের জন্য সুযোগ পাওয়া ছিল দুঃসাধ্য সেই ছোটবেলাতেই তিনি এই বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেন সবাইকে অবাক করে দিয়ে ভর্তি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় প্রথম দিকে স্থান করে নেন আলোর সেতারের গভর্নমেন্ট ইংলিশ স্কুলে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা শুরু করেন মাহাথির বাসায় তাদের একজন ধর্মশিক্ষক ছিলেন যিনি প্রতিদিন বাড়িতে এসে পবিত্র কোরআন ইসলাম ধর্মের উপর বিশ্বাস এবং ধর্মী বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান শেখাতেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় উনিশশো সালে জাপান মালয়েশিয়া আক্রমণ করে তখন সেখানকার ইংরেজি মাধ্যম স্কুল বন্ধ হয়ে যায় সেখানে একটি জাপানি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় মাহাতিরের বয়স তখন মাত্র ষোলো প্রথমে তিনি জাপানি স্কুলে যেতে চাননি ওই সময় মাহাতির একটি স্থানীয় ছোট বাজারে কলা বিক্রি শুরু করেন কিন্তু পিতার ছাপে তিনি পরবর্তীতে ওই জাপানি স্কুলে ভর্তি হন মালয়েশিয়ায় জাপানি শাসক প্রায় তিন বছর স্থায়ী ছিল উনিশশো সালে তিনি সিঙ্গাপুরের কিং এডওয়ার্ড মেডিসিন কলেজে ভর্তি হন এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন উনিশশো তিপ্পান্ন সালে তিনি সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়া ফিরে আসেন সঙ্গী জীবন মাহাতির মোহাম্মদের সফল সাধারণ জীবনে কখনই ঝামেলা ছিল না আর জীবন সঙ্গিনী নির্বাচনেও তিনি সাদা মাটা মানুষেরই পরিচয় দেন সিঙ্গাপুরে পড়ার সময় সিথি হাসমা আলীর সঙ্গে মাহাতিরের পরিচয় হয় তিনি সিথি হাসমা তখন দ্বিতীয় মালয় মহিলা হিসেবে সিঙ্গাপুরে বৃত্তি নিয়ে একই কলেজে চিকিৎসা শাস্ত্র পড়ছিলেন পরবর্তীতে উনিশশো ছাপ্পান্ন সালের পাঁচই আগস্ট তারা বিয়ে করেন তখন তার বয়স ছিল তেত্রিশ বছর এবং তার স্ত্রী ডাক্তার সেতি হাসমার বয়স ছিল বাইশ বছর তাদের মোট সন্তান সাতজন সন্তান আছে এর মধ্যে আবার তিনজনকে তারা দত্তক নিয়েছেন রাজনীতির বীজ কৈশোরেই অন্য আট দশজন মেধাবী যেখানে রাজনীতি আর রাষ্ট্রীয় জুট ঝামেলা থেকে বিরত থাকতে চান সেখানে ব্যতিক্রম ছিলেন মাহাতির মোহাম্মদ তার রাজনৈতিক আগ্রহের পরিচয় মিলেছিল সেই কিশোর বয়সেই মাহাতিরের বয়স যখন বিশ বছর তখনই রাজনীতির সিংহ দরজায় কড়া নেড়ে উঠেন তিনি সময় মতো আর একই আদর্শের অনুসারী সহপাঠীদের একত্র করে তিনি গোপনে মালয় ইউনিয়ন প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ শুরু করেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জাপানিরা চলে যাওয়ার আগে তৎকালীন মালয়েশিয়াকে তারা থাই সরকারের শাসনাধীনে হস্তান্তর করে পরবর্তীতে ব্রিটিশটা আবার ফিরে আসে এবং মালয় ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করে মালয় ইউনিয়ন সত্যিকার অর্থে সম্পূর্ণ ঔপনিবেশিক ছিল আর এটারই প্রতিবাদে মাঠে নামেন মাহাথির ও তার বন্ধুরা তারা তখন রাতের অন্ধকারে সারা শহরে রাজনৈতিক বাণী সম্বলিত প্রস্তাব লাগাতেন তাদের উদ্দেশ্যে ছিল সীমিত মালয়ান ইউনিয়ন প্রস্তাবের সমাপ্তি এবং প্রজাতন্ত্রের মর্যাদা ফিরে পাওয়া সাইকেল চালিয়ে তারা সমগ্র প্রদেশে গড়ে গড়ে জনগণকে ব্রিটিশ বিরোধী হিসেবে সংগঠিত ও সক্রিয় করার কাজে ব্যস্ত থাকতেন সংগঠনে মাহাথির সাধারণ সম্পাদক বা দ্বিতীয় অবস্থানটা বেছে নিতেন কারণ দ্বিতীয় ব্যক্তিকেই বেশি সাংগঠনিক কাজ করতে হয় ও অন্য দলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয় মাহাথির প্রথম কেদামালয় যুব ইউনিয়ন এবং পরে কেদামালয় ইউনিয়ন নামে রাজনৈতিক দল গঠন করেন যা পরবর্তীতে বর্তমান ক্ষমতাসীন দল ইউনাইটেড মালয় ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন বা ইউ এম এন ও হিসাবে পরিচিত হয় সিঙ্গাপুরের ছাত্র নেতা মাহাতিরের সিঙ্গাপুর জীবন খুব বেশি বর্ণিল ছিল না কিন্তু সেখানে রাজনীতি না থাকলেও সাংগঠনিক নৈপুণ্য দেখিয়েছেন ঠিকই সিঙ্গাপুরে থাকাকালীন 
মাহাতির সেখানকার কলেজের মারো ছাত্রদের নিয়ে মারো ছাত্র সংগঠন গঠন করেন তবে এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের শিক্ষার মান ও ফলাফল উন্নয়ন করা এর কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না নিম্ন মধ্যবিত্তের একজন ডাক্তার মাহাতির মোহাম্মদের জন্ম উনিশশো সালের দশই জুলাই মালয়েশিয়ার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর এলোর ক্ষেত্রে তার জন্ম বেড়ে ওঠা সেখানকারই একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে পিতা মোহাম্মদ ইসকান্দরের নয় সন্তানের মধ্যে মাহাতির ছিলেন সবার ছোট মাহাতির পিতা প্রথম জীবন একজন সাধারণ স্কুল শিক্ষক ছিলেন পরবর্তীতে তিনি একজন সরকারি অডিটর হিসেবে কাজ করেছেন তার পিতা ছিলেন অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ একজন মানুষ শৃঙ্খলা এবং গুছিয়ে চলার যে সহজাত গুণ মাহাতিরের পরবর্তী জীবনে খুঁজে পাওয়া যায় সেটি তিনি তার পিতার কাছ থেকে পেয়েছেন বলে ধারণা করা হয় খেয়াল করলে দেখা যাবে মাহাতির ছোটবেলা থেকেই দারুণ সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করতেন মাহাতিরের মা সাধারণ গৃহিণী হলেও তিনি ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন ছোটকাল থেকে তিনি মাহাতিরকে বাসায় পবিত্র কোরআন শিক্ষা দিতেন মাহাতিরের সাধারণ জীবন দেখে বোঝার উপায় ছিল না এই ছেলে একদিন বিশ্ব কাঁপাবে তবে ছোটবেলা থেকেই তিনি মেধাবী ছিলেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই চট্টগ্রামের মাহাথির মাহাথির সম্পর্কে লিখতে গেলে সম্পর্কের শেষ নেই কিন্তু বাংলাদেশি হিসেবে লিখতে গেলে তার সম্পর্কে মজার একটি বিষয় না লিখলেই নয় এই তথ্যটি হয়তো অনেকেরই অজানা চট্টগ্রাম জেলার উত্তরাংশে রাঙ্গনিয়া উপজেলা দিন চন্দ্রগোনা ও কাপ্তাইগামী সড়কের সামান্য পূর্বে কর্ণপুলি নদীর তীরে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম মরিয়মনগর উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে এ গ্রামের এক যুবক ব্রিটিশ শাসিত মালয়েশিয়ায় পাড়ি জমান তিনি ছিলেন জাহাজের নাবিক মালয়েশিয়ায় এলোর শ্যাটর গিয়ে এক মালয় রমণীর সঙ্গে সম্পর্কে আবদ্ধ হন তাদের গড়ে জন্ম নেয় মোহাম্মদ ইস্কান্দার আর সেই মোহাম্মদ ইস্কান্দারের ছেলে সন্তান হিসেবে জন্ম নেয় মাহাথির সেই হিসেবে চট্টগ্রাম হচ্ছে মাহাথিরের পূর্বপুরুষের দেশ মেদার স্বাক্ষর মেধাবী ছাত্র হিসেবে মাহাথিরের পছন্দের বিষয় ছিল আইনবিদ্যা কিন্তু সরকার তাকে পরামর্শ দেয় ডাক্তার হওয়ার জন্য তাই তিনি সিঙ্গাপুরের কিং এডওয়ার্ড সেভেন মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন স্কুলে এবং মেডিকেল কলেজে পড়ার সময় তিনি একটি ম্যাগাজিন সম্পাদনা করতেন এবং পত্রিকা লিখতেন উল্লেখ্য মেধাবী ছাত্র মাহাথির খুব সহজেই বৃত্তি পেয়ে যান এখানে উল্লেখ করার মতো আরও একটি বিষয় রয়েছে সেটি হচ্ছে উনিশশো সালে সিঙ্গাপুরের মেডিকেল কলেজে মাহাথির সহ মাত্র সাতজন মালো শিক্ষার্থী ছিলেন পরবর্তীতে একসময় মেধাবী মাহাথির পড়াশোনা শেষ করে ফিরে আসেন নিজ দেশ মালয়েশিয়ায় ফিরে আসার পরই আসলে নিজের জীবনের বাঘ পরিবর্তন করেন তিনি দেশ ও জাতির জন্য নতুন কিছু করার প্রত্যয়ে এগিয়ে যাওয়া শুরু করেন বর্ণিল কর্মজীবন ও রাজনীতি মাহাথির সিঙ্গাপুর থেকে ফেরত আসেন উনিশশো সালে সেখান থেকে ফিরে তিনি একজন চিকিৎসক হিসেবে চাকরিতে যোগ দেন মালয়েশিয়ার স্বাধীনতার ঠিক আগে তিনি সরকারি চাকরি ছেড়ে দেন তবে চিকিৎসা পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ঠিকই তখন তিনি তার নিজ শহর এলোর স্যাটরে মাহা ক্লিনিক নামে একটি প্রাইভেট ক্লিনিক শুরু করেন শহরের পাঁচটি প্রাইভেট ক্লিনিকের মধ্যে এটি একমাত্র মালয় বংশোদ্ভুক্ত ব্যক্তি মালিকাধীন ক্লিনিক ছিল তিনি রোগীদের বাড়িতে যেতেন এবং মাঝে মধ্যে ছোটখাটো অস্ত্রোপচার করতেন মাহাতিরির মতে চিকিৎসক হিসাবে তার প্রশিক্ষণ ও প্র্যাকটিস তার মধ্যে স্থিরতা এনে এনেছিল ও তাকে যে কোনো পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে সক্ষম করেছিল তিনি একবার দ্য ইকোনমিক পত্রিকাকে বলেছিলেন চিকিৎসা বিদ্যায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত লোকের জন্য রাজনীতি একটি ভালো পেশা একজন ডাক্তার রোগীকে পর্যবেক্ষণ করেন স্বাস্থ্যগত ইতিহাস রেকর্ড করেন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন ল্যাব পরীক্ষা করেন চূড়ান্তভাবে রোগ নির্ণয় করেন এ প্রক্রিয়াটি রাজনীতির মতোই উনিশশো সালে মন্ত্রী হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি চিকিৎসার পেশা অব্যাহত রেখেছিলেন মাহাথিরির রক্তে মিশে ছিল দেশাত্মবোধ আর রাজনীতি তিনি উনিশশো সালে 
कोटा शटर दक्षिण एलिका थे विपुल भोटे निर्वाचित हन निर्वाचित हम कि दल नीतर संगे एकमत होते उन्नीस साले एक बी लेखें जार नाम दा मालय दिलिया मालिय उभय संकट बीटी निषिद्ध कर साल त्रिशे मे कलमपुरे चीन और मालय जर मध्य तुमुल दांगार जो महतर इम एनओ नेतृत्व के दोषारोप कर प्रधानमंत्री टैंगुर टुंकु आब्दुर रहमान के खूब कठिन भाषा एक चिठी लेखें और ताके पदत्याग परामर्श दें यह समालोचन पार्टी नेतृबृंद दलियों सिद्धांत माध्यम महतर के दल थ बहिष्कार कर तक आर तर फैसा फिर गेले अनेक घटनार पर उन्नीस बाहत्तर साल सात ही मार्च पार्टी आर फिर आसें परवर्ती उन्नीस चुहत्तर साल निवाचने एमपी निवाचित हुए शिक्षामंत्री हन शिक्षामंत्री हुए घोषणा दें तर नाम ही शिक्षा प्रतिष्ठान नामकरण जाए ना ए धारा प्रधानमंत्री हुए अब्याहत रखें तर को छवि शिक्षा प्रतिष्ठान किंबा सरकारी अफिशे टांगाना जाए ना बढ़ियो निर्देश दें मालयिया के बदला देवर क्षेत्र शिक्षा संस्कार हे महतर प्रथम बलिष्ठ पदक्षेप उन्नीस सौ पचात्तर साले महतर पार्टी बस प्रेसिडेंट निर्वाचित हन तन हुसें ओ देश प्रधानमंत्री निर्वाचित हमें देशर उप प्रधानमंत्री हार पद के सुगम करें उन्नीस सौ एकाशी साल षोल आगस्ट पचान बचर बस डाक्त महतर मोहम्मद मालयशियार चतुर्थ प्रधानमंत्री दायित्व ग्रहण करें एवं एक टाना बस बचर क्षमत थार पर सतर बचर बस हज़ार तीन साल एकत्रिशे अक्टोबर स्वेच्छा क्षमता और राजनीति विदाय नीन